Hi friends, welcome to Nam Samai Lolagam. Elarko advanced happy Diwali. Diwali no or seven eight days dark. So number paka por the fulla Diwali special sa paka poro sweets, karavagegal, snacks items. Ella me paka poro. Or no na ulka daily rendu moon inte number channel la varo podo. So elaro pata enjoy pannga. Nige nama special la first ravalad. Kono kitiya suma irko so fulla video paranga. அதே மாதிரி செய்யுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ரவாலட் எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாங்களா ஒரு கப் ரவா எடுத்துக்கங்க நான் மெஷரிங் கப்ல இதெல்லாம் ஒரு கப் எடுத்துக்கேன் ஒரு வாணல்ல ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் விட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரவைய போடுறோம் ரவை வந்து நீங்க வறுக்கிறது எப்படி வறுக்கணும்னா அதாவது dry ஆகணும் கலர் மாறிட கூடாது அந்த பச்சை ரவையோட फ्लेவர் போய்டணும் அது ரோஸ்டட் ரவையா இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்க நெய் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக வரும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இது வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொறுமையாக அந்த மாதிரி வருங்க அது வறுக்கும் போதே ஒரு மூணு ஏலக்காய் நான் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் அதனால் ஒரு மூணு ஏலக்காய் தான் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் லேசாக வறுத்துருங்க வறுத்துட்டு அந்த ஏலக்காவை நம்ம தனியாக எடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக செய்கிற அவலாடு கிடையாது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வறுத்துட்டு அந்த ஏலக்காய் தனியாக எடுத்துருங்க ரவை வந்து ஒரு ட்ரேலையோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலையோ போட்டு நீங்கள் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு அந்த ஏலக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து மேலே இருக்க தோல் எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்க சீட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏலக்காய் தோலை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதை நீங்கள் ஏலக்காட்ட பழைய போட்டுருங்க உங்களுக்கு நீங்கள் டீ போடும்போதோ இல்லை வேறு எதுக்கோ யூஸ் பண்ணும்போதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பிரித்து எடுத்துருங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக காட்டுறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா எதுக்கு நம்ம ரோஸ் பண்ணோம்னா ஏலக்காவை கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அது கொஞ்சம் இருக்கணும் சொல்லியிருக்க இல்லைங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ட்டு ஸோ அதை நம்ம அரைச்சி செய்ய போகிறோம் அதே மெஷரிங் கப்பில் ஒரு கப் சக்கரை எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ரவை ஒரு கப் சக்கரை ஒரு கப் ரவை வறுத்து ஒரு வச்சுருக்கோம் நெய் போட்டு வறுத்து வச்சுருக்கோம் ஏலக்காவும் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் சக்கரை ஒரு கப் எடுத்துட்டோம் இதை நம்ம ஒரு மிக்சி கப்பில் போட்டு பவுடர் ஃபைன் பவுடராக அரைக்க போகிறோம் ரொம்ப ஃபைனாக வரலனாலும் பரவாயில்ல இதை நீங்கள் வந்து குவாலிட்டி அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் மிஷினில் இதுக்குனே தனியாக மாவு மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வச்சுருக்காங்க கொஞ்சமாக எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்சி கப்பில் போட்டு அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டு ட்ரேயில் கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விடுங்க கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் அதே மாதிரி ரவை அரைக்கும் போது ரவையும் கொஞ்சம் ஆற வச்சுருப்போம் ஸோ சக்கரை இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோம் இல்லைங்களா கொஞ்சம் நேரம் லேச சூடாக இருக்கும் அது ஆரட்டும் அந்த மீன் டைமில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் எடுத்து உருக்கிக்கலாம் எவ்வளோ நெய்னால் ஒரு ஐம்பது கிராம் நெய் போதும் எடுத்து உருக்கிடுங்க கொஞ்சம் முந்திரி திராட்சை அந்த நெய்யில் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க முந்திரி குட்டி குட்டியாக உரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க திராட்சையும் இதில் வறுத்து எடுத்து வச்சுருங்க நெய் நல்லா சூடாக அதாவது உருகி சூடாகட்டும் ஸோ அந்த நம்ம வறுத்து வச்ச ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா திராட்சை போட்டாச்சு முந்திரி குட்டி குட்டியாக உரைச்சி ஃப்ரை பண்ணி போட்டாச்சு இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அந்த நெய் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த நெய் வந்து இதில் ஊற்றுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடாக இருக்கும் போதே நீங்கள் லட்டு பிடிக்கணும் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா லட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது ரவா லட்டு ஸோ நீங்கள் உங்களால் கைக்கு எவ்வளோ சூடு முடியும் உங்களால் தாங்க முடியுமோ அந்த சூட்டில் நீங்கள் இதே மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக லட்டு யூஸ்வலாக நம்ம பிடிக்கிற மாதிரியே பிடிச்சிருங்க ஸோ சூடாக இருக்குது அந்த சூட்டோட நீங்கள் பிடிச்சா தான் சூப்பரான ரவா லட்டு கிடைக்கும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க ர ரவை அரைக்க மாட்டீங்க வறுத்துட்டு போட்டுட்டு சில பேர் அதில் தேங்காய் தெரிவி போட்டு பால் ஊற்றி பிடிப்பாங்க அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாள் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒரு த்ரீ டேஸ் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் செவன் டு டென் டேஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா வெறும் நெய்யில் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இது வாயில் பட்ட உடனே கரைஞ்சிரும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அது நல்லா பொறுமையாக கட்டுறேன் அந்த சூட்டோடு பிடிச்சிருங்க லட்டு தெரியுதுங்களா அது மாதிரி ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ ரவா லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு தீபாவளி ஸ்பெஷல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்